फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट आई एम ग्लैड टू नो दैट केरला हैज लॉन्च्ड अ मैसिव डिसेंट्रलाइजेशन ड्राइव टू ब्रेक दिस इम्पास इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन विल मीट द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट आई एम श्योर द यूनिक पीपल्स प्लानिंग कैंपेन इन यूअर स्टेट हैज अड्रेस्ड दिस इशू इनक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाय बेटर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सिस होल्टिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू लोकल एक्शन इम्प्रूवमेंट इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज थ्रू लोकल कंट्रोल एंड हायर इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी एरियाज थ्रू reduced leakages and the mobilization of local resources are the fruits of decentralization decentralization transfers power to the people it enlarges democracy by increasing the participation of the people the panchayat and urban local bodies should be seen as conduits for power to flow to the ordinary people they should not be seen as power centers but as trustees of the people as agencies of public service and as instruments of face to face democracy for decentralization to be effective it has to be free from corruption nepotism and patronage this can be done only if there is scope for genuine people's participation control from below is the best check against possible abuse of power by local authorities the word participation is often used very loosely one has to be very clear about what it means there can be pseudo participation where people are got together only for the sake of official record there can be manipulative participation where people are collected for attainment of ulterior motives genuine participation involves not merely giving a voice or the freedom to air opinions grievances and demands it involves the power of choice that means people's right to decide what they want and their right to monitor the functioning of the government the gram sabha where all the electors get together becomes a critical institution of democratic decentralization however there is a danger of the gram sabha degenerating into a body of approvers or an idol group of persons organizing women is one of the best ways of avoiding this danger hence i see kerala as a furthering of the decentralization process and as a tool for empowerment of the poor dear friends the whole nation is watching this program with interest i assure my personal support and the support of the government in new delhi to the success of this project and its possible use elsewhere in matters relating to the nation's development 
देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स आई कंसीडर इट अ प्रिविलेज टू बी प्रजेंट ऑन दिस इम्पोर्टेंट ओकेजन एंड आई एम नोट सेइंग दिस इन ए मैनर ऑफ फॉर्मेलिटी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई एम इनवाइटेड टू अटेंड मैनी फंक्शंस एंड इनोग्रेट मैनी प्रोग्राम्स ईच वन ऑफ देम इट्स सिग्निफिकेंट इन इट्स ओन वे हैविंग अ बियरिंग ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री बट सम प्रोग्राम्स कैरी अ ग्रेटर इमोशनल कंटेंट इन देम एंड गिव अ डीपर सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन दिस इज बिकॉज एनी डिग्री ऑफ सक्सेस इन दीज प्रोग्राम्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्स इट सेल्फ इन टू स्माइल ऑन ए चाइल्ड्स फेस हैप्पीनेस इन ए सफरिंग फैमिली एंड ए सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट इन द कम्युनिटी टूडेज प्रोग्राम इज वन ऑफ दैम एज आई इनोग्रेट द नेशनल पायलट प्रोजेक्ट फॉर अर्ली इंटरवेंशन टू प्रिपेयर द मेंटली चैलेंज्ड पर्सनस टू इंटेग्रेट विद फैमिली एंड कम्युनिटी माय हार्ट इज फिल्ड विद ए ग्रेटिफाइंग बिलीफ इट इज द बिलीफ दैट हियर इज ए गुड डीड वेयर द गवर्नमेंट कैन इंडीड शो दैट इट हैज द एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द मोस्ट नेगलेक्टेड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इंडिपेंडेंट इंडिया हैड सीन मैनी डिस्टोरशंस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रिजल्टिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन इक्वालिटीज इन आवर सोसाइटी दीज इन इक्वालिटीज हैव पुस्ट द पुअर एंड सेवरल अदर सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन टू द मार्जिन्स ऑफ आवर नेशनल लाइफ बट वेन वी लुक एट द मेंटली चैलेंज्ड पर्सनस इन आवर मिट्स एंड आई एम यूजिंग द टर्म मेंटली चैलेंज्ड deliberately as a more suitable substitute to the description mentally retarded we find that they live on the margins of every section of society including those that are themselves marginalized barring happy exception mentally challenged persons live a life of exclusion as much in a rich community as in a poor community with exclusion comes apathy and indifference and even callousness this deepens the distress of those suffering from developmental disabilities here i would like to draw attention to an important difference between the treatment a mentally challenged person receives within their family and the community family is still a strong institution in india even though it is coming under many negative pressures especially in cities and towns values such as love and care are still fairly deep rooted in the family structure hence mentally challenged persons receive affection and assistance in many families but the same 
कैन नॉट बी सेड अबाउट द कम्युनिटी द रैपिड इरोजन ऑफ ए सेंस ऑफ केयरिंग एंड एम्पैथी इन आवर कम्युनिटी लाइफ इज द मोस्ट पेनफुल फीचर ऑफ प्रजेंट डे सोशल लाइफ इन इंडिया दिस लैक ऑफ केयरिंग एंड सेंसिटिविटी मैनीफेस्ट इट सेल्फ मोस्ट स्टार्कली इन द ट्रीटमेंट गिवन टू डिसेबल्ड स्टॉप